Ciao a tutti, in questo video proviamo il programma gratuito per montaggio video Movie Maker 6 di Minitool. Sempre più spesso le persone cercano dei software gratuiti per montare i video e soprattutto che siano facili da utilizzare. Recentemente siamo stati contattati da Minitool che ci ha chiesto di fare una recensione del suo software che si chiama Movie Maker 6 e ci è sembrata un'ottima opportunità per vedere questo programma. In descrizione trovate il link per scaricare il software e adesso andremo a vedere cosa permette di fare, come funziona e le varie versioni disponibili. Già guardando sul sito possiamo capire come sia un software che permette comunque di fare sicuramente tutte le operazioni di base, quindi il classico montaggio, audio, video, l'aggiunta di transizioni, l'aggiunta di effetti, l'aggiunta anche di elementi animati e l'esportazione in vari formati. Una volta scaricato e installato il software, andandolo ad aprire, ci troveremo di fronte a questa schermata iniziale. La classica schermata in cui ci viene chiesto che tipo di progetto vogliamo fare e vediamo che ci sono un paio di opzioni. Prima di tutto possiamo scegliere il tipo di progetto, quindi se vogliamo un video 16 noni classico, un video verticale, un video quadrato o un video 4 terzi. Quindi per le varie piattaforme abbiamo già dei preset pronti. Abbiamo poi la possibilità di creare un progetto nuovo da zero, aprirne uno già creato oppure, e questo lo vedremo successivamente, una modalità ancora più semplificata che ci permetterà di utilizzare dei template già pronti ma andiamo con ordine e creiamo un nuovo progetto l'interfaccia di movie maker rispecchia diciamo la, le caratteristiche della maggior parte dei programmi di montaggio quindi abbiamo in basso la timeline dove andremo a fare il nostro editing in alto a sinistra tutta una serie di finestre di tab a partire dall'importazione dei media per andare poi le transizioni gli effetti i testi eccetera l'anteprima al centro e a destra una finestra che vedremo fra poco per la gestione degli effetti ovviamente per prima cosa dobbiamo importare dei filmati o comunque dei materiali che possono essere anche foto audio eccetera clicchiamo su import media e andiamo a selezionarci qualche file di esempio possiamo anche selezionarli a gruppi senza nessun problema Vediamo che i formati di lettura sono tantissimi, quindi andiamo dai file video in mp4, mov, avi, mkv, mpeg, webm, quindi legge tanti formati, formati di immagine e ovviamente formati anche audio. Noi adesso andiamo a importare i video, direi che il caricamento è molto rapido e abbiamo qui quindi la possibilità di vedere quello che abbiamo importato. Se stazioniamo sopra possiamo vedere l'anteprima, questa cosa è molto comoda, e a sinistra abbiamo una categorizzazione, nel senso che nel My Album troviamo tutto quello che abbiamo importato. Poi c'è la divisione di video, quindi con questa cartella diciamo noi vediamo solo i file video, music, quindi i file audio che in questo momento noi non abbiamo importato, ma già una cosa molto carina è il fatto che ci sia già una libreria di musiche utilizzabili, che sono quelle che vedete qui. Questo effettivamente è molto comodo, soprattutto se dobbiamo fare appunto dei semplici video veloci per i social, non dobbiamo preoccuparci di scegliere e cercare una canzone libera di diritti eccetera e poi fai l'immagine che noi in questo momento eh, non abbiamo possiamo provare a importare qualcosa abbiamo preso un paio di foto giusto per controllare che funzioni correttamente avere il materiale benissimo a questo punto molto semplice possiamo iniziare a montare lo proviamo insieme per inserire ovviamente delle immagini all'interno della nostra timeline ci basterà trascinare i nostri video oppure andare a cliccare su questa icona più e questo andrà a inserire come vedete i nostri video in timeline la visualizzazione di questa timeline è più simile a un'app o ricorda vagamente appunto il vecchio movie maker non è proprio una timeline tradizionale perché vedete che ci sono già degli spazi preposti per l'inserimento delle transizioni tra una clip e l'altra questo proprio per facilitare per chi non è abituato a utilizzare software di montaggio la visualizzazione della timeline ovviamente ha diverse tracce che possiamo utilizzare video e audio qua possiamo gestire le tracce ad esempio aggiungendone di nuove vedete che è stata aggiunta possiamo ovviamente usare per metterci ulteriori elementi come potrebbe essere una titolazione ma adesso poi vedremo con calma per navigare in timeline abbiamo la barra in basso e abbiamo qui a destra lo zoom quindi possiamo cliccare per allargare un po la visualizzazione vedete che noi stiamo adesso guardando dagli 0 a un minuto virgola 4 circa con quello che abbiamo inserito possiamo anche cliccare questo pulsante che allarga la timeline facendo il fit su quello che abbiamo effettivamente inserito quindi fa uno zoom eh, adattando alla lunghezza effettiva dei nostri video quindi fin qua niente di particolare ovviamente per andare in play come in tutti i software ci basterà cliccare la premere la barra spaziale e qui abbiamo il playback con l'anteprima del nostro filmato con tutti i controlli compreso quello 
del volume ora adesso non abbiamo file audio la possibilità anche di cambiare al volo e questo è effettivamente molto comodo il formato quindi noi possiamo da un momento all'altro decidere di cambiare il nostro progetto in versione verticale o quadrata o quant'altro e la possibilità di andare full screen quindi cliccando semplicemente qui possiamo vedere la nostra anteprima tutto schermo per fare un minimo di editing vediamo che abbiamo questo pulsante split che ci permette di tagliare le riprese possiamo ovviamente cancellare la parte che non ci interessa oppure accorciarla semplicemente trascinando quindi prendendo la parte iniziale o la parte finale come in questo caso e andare a accorciare le nostre clip facciamo un montaggio con delle clip corte in modo da poter vedere che effettivamente stia funzionando ed effettivamente vediamo che il montaggio funziona molto bene ora noi abbiamo aggiunto una traccia e adesso ne abbiamo aggiunto un'altra nella barra degli strumenti queste altre opzioni ossia vabbè, ovviamente la possibilità di annullare quindi con l'undo o il redo le eh, modifiche, di cancellare col cange oppure con quest'icona le clip, di tagliarle come abbiamo visto prima. Questo è importante di cambiargli di velocità e vedete che cliccando, se adesso noi andiamo a selezionare magari un'altra immagine come potrebbe essere questa, che dura 9 secondi, possiamo decidere di accelerarla o di rallentarla utilizzando dei preset. Quindi reverse per vederla al contrario e fast e le velocità 2x, 4x, 8x eccetera eh, questa invece è una funzione molto utile e fatta bene quindi in questo caso possiamo accelerarla del doppio vedete che in effetti si è accorciata e effettivamente sta andando più veloce possiamo anche aumentarla ulteriormente quindi fare 4x e avere questo effetto stile time lapse. abbiamo poi la possibilità di usare il crop che significa ritagliare l'immagine quindi cliccando si aprirà questa finestra con la possibilità di andare a ritagliare la nostra immagine ovviamente stiamo attenti perché ritagliando l'immagine perdiamo risoluzione quindi dobbiamo vedere anche che risoluzione è il nostro progetto rispetto al nostro video oppure possiamo convertirle questa è un'opzione molto utile proprio perché se noi facciamo un semplice zoom come in questo momento avremo l'effetto di esserci avvicinati però tornando indietro e annullando l'operazione se noi decidiamo dopo aver fatto il progetto di far una versione per video verticali naturalmente noi dovremmo poi adattare questi filmati e allora per adattarli possiamo utilizzare la funzione del crop che ci va a ritagliare l'immagine in modo da renderla tutto schermo e possiamo ovviamente selezionare il punto di vista e vedete che in effetti funziona perfettamente nel mio caso preferisco mantenere i 16 noni che ci permette di vedere meglio il funzionamento del software quindi passiamo a questo punto alla sezione delle transizioni abbiamo una libreria a disposizione di un centinaio circa di transizioni vedete che direi che ce ne sono parecchie sono anche divise ovviamente per categorie per facilitare la navigazione la cosa migliore è sempre provarle e quindi vi invito a fare alcune prove per inserirle è tutto molto semplice quindi possiamo di nuovo trascinare nello spazio tra una clip e l'altra la nostra transizione vedete che è stata aggiunta vediamo anche l'anteprima l'altro modo per inserirla come dicevamo prima è sempre utilizzare il più proviamone una differente in questo caso ne mettiamo diverse in modo da avere una idea di quello che è possibile fare vado ad aggiungere qualche spezzone in più in modo da avere più materiale da provare e naturalmente adesso vediamo che se selezioniamo una transizione che abbiamo inserito a destra incomincia a vedersi qualcosa all'interno del pannello delle proprietà che è quello che ci mostra le proprietà eh, appunto di un effetto di un video oppure di una transizione nella transizione ovviamente noi abbiamo la possibilità di cambiare il tipo di sovrapposizione quindi centrale quindi occuperà lo stesso tempo alla fine del primo video e all'inizio del secondo video oppure anticiparla prima o posticiparla quindi occuperà tutto lo spazio del video successivo e ovviamente avremo la possibilità di modificare la durata quindi farla più corta o più lunga e questo vale per tutte le transizioni quindi le possiamo gestire come preferiamo già che abbiamo visto questo menu ovviamente adesso cliccando su uno dei video che abbiamo utilizzato possiamo vedere che anche i video hanno delle proprietà di base che sono appunto quelle, quelle di colore di base, quelle di rotazione e quelle di rotazione e quelle di velocità. Quindi andando in ordine abbiamo la possibilità di modificare il colore. Sono strumenti molto basici, quindi non è una color correction completa come nei software professionali, ma comunque c'è da dire che sono diciamo gli strumenti di base che possiamo utilizzare per migliorare o modificare la ripresa per esempio possiamo aumentare il contrasto possiamo aumentare la saturazione quindi il colore oppure toglierlo del tutto se vogliamo farlo in bianco e nero e possiamo giocare anche sulla luce quindi sulla luminosità 
molto interessante il fatto che noi volendo possiamo applicarla non solo a un'immagine ma a tutte le immagini contemporaneamente quindi senza dover ogni volta rifare questa operazione l'altra cosa interessante che però è disponibile è la possibilità di usare i 3d loot per chi non lo sapesse i 3d loot sono dei file che ci permettono eh, di cambiare la gestione del colore dell'immagine in pratica è come se fosse un filtro che va a cambiare i colori della nostra foto in questo caso del nostro video qui abbiamo la possibilità di scegliere fra una serie di loot già pronti e caricati qua dentro e quindi vedrete che a seconda di quello che si andrà a selezionare si avrà un effetto diverso e devo dire che questi loot sono anche abbastanza carini sono divisi per categoria possono ricordare alcune cose come per esempio alcuni film famosi come Harry Potter, Il Trono di Spade o Batman oppure semplicemente sono dei filtri più generici poi naturalmente posso sempre andare di nuovo a modificare i parametri per aggiustare l'effetto che in questo caso non è niente male in questo caso potrei provare ad applicarlo a tutti i miei file naturalmente essendo file molto diversi in questo caso potrei avere anche degli effetti indesiderati però in questo caso ne abbiamo applicato un loot e quindi avranno comunque un'uniformità di base avendo adottato lo stesso tipo di colore poi abbiamo la possibilità di modificare la rotazione quindi ruotare effettivamente l'immagine o se ci serve fare specchiarla in orizzontale oppure in verticale in base alle nostre necessità ora nel mio caso posso lasciare l'originale poi abbiamo anche qui l'op- l'opzione della velocità che è leggermente diversa nel senso che eh, in questo caso noi possiamo utilizzare questo slider per rallentare o velocizzare l'immagine qua ci dirà anche già la durata in anteprima o eventualmente fare il reverse quindi è un controllo che comunque abbiamo in due posti diversi abbiamo già visto le proprietà le transizioni andiamo velocemente a vedere gli ultimi elementi che sono gli effetti qua stiamo parlando proprio di effetti video quindi vedete che anche qua ce ne sono 56 sono anche in questo caso dei filtri di colore vedete che alcuni possono essere anche scaricati direttamente altri sono già all'interno del pacchetto e io posso andare andiamo per esempio su questa immagine posso andare ad aggiungerlo al mio video chiaramente questo video aveva già il loot quindi che agiva sul colore quindi dobbiamo vedere se sommarli insieme oppure no tendenzialmente conviene non sommare insieme sia loot che questi filtri perché viene un effetto come vedete abbastanza forte quindi quello che farò in realtà è andare a cancellare annullare il loot quindi l'immagine torna originale e poi vado a provare questo effetto video trascinandolo sopra molto carino possiamo provarne comunque degli altri se non ci piacciono questo per esempio è più adeguato ma ce ne sono veramente tanti e mi sembra che da questo punto di vista ci sia davvero parecchia scelta se volessimo cancellarlo vedete qua che abbiamo la possibilità di vedere che effetto applicato eventualmente lo andiamo a cancellare carino anche questo effetto old photo e come vedete quindi c'è parecchia scelta Potremmo ovviamente poi fare la stessa cosa su eh, anche le altre immagini e in questo caso è molto carino questo tipo di effetto. E vedete che anche qua sono suddivisi per categorie per cui abbiamo anche una categoria più stile Instagram, quelli più artistici, più particolari. A questo punto andiamo a esplorare i testi. Anche qui c'è una libreria di una cinquantina di elementi suddivisi per tipologie di testi. Quindi abbiamo i titoli, le titolazioni, ad esempio quelle da mettere all'inizio del video e abbiamo già dei pacchetti pronti, quindi possiamo semplicemente trascinarli, inserirli e vedete che di fatto è tutto già pronto. Io in realtà lo volevo inserire all'inizio, quindi ci poniamo all'inizio della timeline e clicchiamo più in modo che tutto questo venga inserito all'inizio anche qui possiamo vedere l'anteprima prima di inserirlo semplicemente stazionando sopra al titolo e sono in effetti abbastanza carini non sono tantissimi però possono coprire la maggior parte delle situazioni ovviamente a destra si può personalizzare il testo si può anche andare a spostare gli elementi direttamente sull'anteprima questa è molto carina come cosa e naturalmente possiamo personalizzare eventualmente il testo come vogliamo c'è anche il controllo dell'opacità se il testo non si leggesse bene quindi questo è un semplice esempio abbiamo il nostro titolo personalizzato poi abbiamo le captions che raccolgono in realtà sia i sottotitoli quindi se andiamo a inserire vedete che abbiamo la possibilità di mettere sottotitoli tra l'altro già animati questa cosa in effetti è molto comoda poi possiamo trascinarli dove vogliamo vedete che in questo caso possiamo disporre gli elementi su più tracce quindi le varie tracce sono dedicate a elementi diversi e i sottopancia quindi quei testi che eh, appaiono di solito in basso a sinistra o a destra dove eh, si mette ad esempio il nome della persona intervistata che sta parlando che appare a video eccetera questo è un altro esempio di testo possiamo metterla per esempio qui simulando 
che si tratti di una persona e l'ultima categoria sono i crediti quindi ci sono ovviamente già dei preset pronti per uh, i titoli di coda per così dire in diversi formati vedete che ci sono i classici titoli di coda a scorrimento quelli stile serie tv con i nomi affiancati directed by e questi sono devo dire molto carini quindi ce li ritroviamo già pronti possiamo semplicemente cambiare il testo cosa importante con, per tutti questi software è salvare ovviamente il progetto questa forse è una cosa un po' strana nel senso che abbiamo il menu in alto a destra forse proprio perché cerca di assomigliare di più a un'app però non è proprio forse comodissimo perché ci aspettiamo che file sia in alto a sinistra almeno su windows e vedete che è possibile fare new project open project e ovviamente save project oppure salvare con nome quindi nel mio caso vado a salvare il progetto che non avevamo ancora salvato in modo che possiamo in qualsiasi momento chiudere, riaprire e avere il nostro progetto pronto. Proseguiamo con gli ultimi due elementi che sono Motion e Elements. Motion ovviamente si tratta di effetti di movimento, anche qua divisi per categoria, ce ne sono 33 in questa versione e effettivamente questi sono degli elementi interessanti perché normalmente nei software di montaggio bisogna fare spesso a mano le cose o comunque non è così scontato che ci siano questi effetti già pronti questi effetti come funzionano noi li possiamo semplicemente trascinare all'interno del nostro filmato e vedete che ci sta animando l'immagine quindi se noi abbiamo un video ma anche una foto come abbiamo visto e vogliamo aggiungere un movimento come uno zoom un pan quindi un movimento laterale in una delle direzioni ci basterà scegliere tra questi e avremo l'effetto già pronto quindi facciamo finta di fare uno zoom in avanti in questo caso al centro ed ecco che viene fatto in automatico questo è effettivamente molto comodo troviamo il nostro effetto qui sempre nelle proprietà possiamo cancellarlo se non ci interessa più però devo dire che questo è uno di quegli elementi che sono estremamente comodi e non sono così scontati all'interno dei software. In ultimo, Elements, che ci permette di inserire degli elementi come degli sticker, delle gif animate, quindi degli elementi eh, molto da social network da questo punto di vista, divisi anche qui per argomenti in questo caso, quindi web, travel, props, eccetera, per arricchire il nostro filmato. Ce ne sono abbastanza e se li andiamo a inserire vedete che di nuovo vengono inseriti su una traccia diversa, quindi diciamo che ogni traccia gestisce un elemento preciso quindi questo può essere effettivamente una cosa per semplificare il lavoro diciamo che nelle versioni future potremmo aspettarci di poter utilizzare più tracce anche per i video perché questo ci permetterebbe di fare dei montaggi un pochettino più completi però vedete che gli elementi noi li possiamo andare a inserire senza nessun problema sono elementi animati possiamo anche eventualmente allungarli e diciamo che mettendo insieme tanti di questi elementi magari con un'immagine di sfondo possiamo anche farci delle grafiche carine per esempio in questo caso ho scelto la categoria viaggio e vedete che in questo caso possiamo mettere più immagini una sopra l'altra e quindi crearci come si diceva la nostra grafica personalizzata. A questo punto non ci resta che salvare ed esportare il progetto per l'esportazione del progetto c'è una schermata apposta eh, molto semplificata nel senso che noi possiamo scegliere la destinazione se per computer o per device in base a questo lui ci consiglierà automaticamente il formato noi abbiamo fatto un video in full hd 25 fps la durata totale è di 33 secondi e il peso con queste caratteristiche è di 33 mega noi ovviamente gli dobbiamo dare un nome e possiamo scegliere appunto il formato in caso di pc ci consiglia giustamente l'mp4 o il mov o altri tipi di formati possiamo anche esportare solo l'audio sui device vedete che ci sono già dei preset pronti io utilizzerò mp4 se clicco su settings questo è importante per chi magari è un pochettino più esperto può anche scegliere la qualità quindi qualità migliore ovviamente occuperà un po di più ma avrà meno compressione puoi scegliere anche eventualmente il tipo di encoding la risoluzione il bitrate che è quello che determina da un lato il peso quindi più lo aumentiamo più il video peserà ma anche la qualità quindi la compressione sarà minore mentre se dobbiamo risparmiare spazio dobbiamo andare a scendere ma va benissimo questo ed eventualmente il frame rate che ci conviene tenere come quello del progetto vedete qua che c'è un avviso ma ne parliamo fra poco nel senso che questa è la versione completamente free che ovviamente ha alcune limitazioni vedremo fra poco quali sono queste limitazioni cosa cambia rispetto alle versioni pagamento selezioniamo ovviamente una cartella clicchiamo export e attendiamo che il software vada a esportare il nostro filmato ha esportato il nostro video possiamo chiudere la finestra oppure farcela aprire direttamente dal programma vediamo che il nostro file è stato esportato 37 megabyte proviamo ad aprirlo 
ed ecco che abbiamo la nostra esportazione. Prima di vedere le varie versioni del software, utile citare la modalità template che troviamo qua in alto cliccando e questa modalità è molto importante perché di fatto ci permette di montare un video molto velocemente utilizzando dei template già pronti suddivisi per categorie. Vedete che qua ce ne sono alcuni, possiamo anche vedere l'anteprima, ad esempio foto album se dobbiamo fare un video di foto ma naturalmente possiamo inserirci anche dei video senza nessun problema se no vedete che ci sono altri tipi di preset selezioniamo nel nostro caso photobook e giustamente ci viene chiesto di selezionare i file da utilizzare quindi di nuovo andiamo a cercare la nostra cartella clicchiamo apri e il software fondamentalmente farà tutto da solo nel senso che importerà i nostri filmati e creerà utilizzando il template che abbiamo selezionato il nostro video che lo possiamo vedere direttamente in questa schermata semplificata vedete che c'è il template abbiamo scelto il foto album cliccando play sentiremo anche la musica qui abbiamo le nostre immagini che possiamo un minimo personalizzare per esempio cambiando l'ordine per esempio aggiungendo eh, diciamo il testo laddove è previsto dal template vedete che ha personalizzato e eventualmente possiamo tagliare il nostro filmato cioè possiamo cambiare la porzione di tempo che è prevista all'interno del template se il nostro video è più lungo oppure possiamo sostituire l'immagine se non ci piace direttamente con qualcos'altro ad esempio potresti modificare questa con questa qui c'è un testo quindi volendo io posso cliccare su testo e editarlo altra cosa interessante possiamo ovviamente personalizzare la musica selezionando un'altra traccia tra quelle presenti o addirittura selezionando una nostra canzone direttamente da qui nel mio caso lascerò l'originale e anche qui possiamo fare export e abbiamo di nuovo la possibilità di fare i nostri settaggi per concludere vediamo quindi le caratteristiche della versione gratuita rispetto alle altre allora andando sul sito noi possiamo vedere cliccando su pricing le varie possibilità nella versione completamente free di fatto non abbiamo limitazioni rispetto all'uso degli effetti o all'esportazione in quanto risoluzione e l'altra cosa molto bella che di solito non è presente nei software gratuiti è che l'esportazione è senza watermark e normalmente nei software gratuiti questa cosa è sempre bene o male presente in alcuni è molto fastidiosa in altri è più leggera ma eh, in questo caso è totalmente assente quindi eh, questo è sicuramente un punto a favore soprattutto se lo utilizziamo ad esempio per creare dei reel o dei contenuti per i social è molto comodo poi per i primi tre filmati non abbiamo limiti di esportazione dopo i tre filmati di prova abbiamo un limite di due minuti devo dire che come tipo di offerta della versione gratuita è ottima perché appunto non abbiamo il watermark non abbiamo la limitazione dell'uso del software come funzionalità e comunque dare la possibilità di avere due minuti come lunghezza di video è sicuramente una lunghezza adeguata perché nasce appunto come software molto semplice quindi magari per fare video per i social e tendenzialmente i video per i social eh, durano all'incirca un minuto se pensiamo ai reel alle stories per un software completamente gratuito e senza watermark è sicuramente una cosa molto positiva se poi uno vuole acquistare le versioni con tutte le feature vedete che c'è la possibilità con diverse offerte e diversi piani di acquistarla con la subscription quindi mensile 12,99 dollari una licenza c'è anche l'upgrade incluso per un mese ovviamente non c'è più nessuna limitazione i piani successivi sono ad esempio per un piano annuale che ovviamente fa eh, uno sconto quindi un piano annuale che verrebbe con l'offerta che c'è in questo momento 35,99 dollari quindi al mese veramente una cifra molto bassa e potrebbe essere in effetti interessante se uno intende utilizzarlo e soprattutto magari per fare video più lunghi come per youtube assolutamente mi sembra un'ottima offerta per l'utilizzo annuale con oltretutto la, eh, gli upgrade già inclusi per quell'anno di utilizzo poi ovviamente c'è un piano ulteriore se uno vuole licenze per più dispositivi quindi in questo caso una licenza che vale per tre computer con l'upgrade diciamo illimitato e tutto quello che ovviamente è già presente nelle versioni precedenti ha un'offerta che sarebbe di 99 dollari a 59 anche questa non è male nel senso che stiamo parlando di un piano non a subscription ma un pagamento unico e quindi è vero che è un prezzo un po più alto però per avere tre dispositivi e il lifetime free upgrade è comunque una possibilità molto interessante a mio avviso quindi diciamo che eh, per tirare le somme di questo software dal mio punto di vista è un programma sicuramente che si rivolge a un pubblico di principianti eh, quindi non di professionisti 
e che effettivamente ha tutte le funzioni di base che servono sicuramente ci sono alcune cose che potrebbero essere migliorate ma molto probabilmente verranno aggiunte queste funzioni nel tempo con gli aggiornamenti parlo per esempio della possibilità di eh, spostare velocemente le clip all'interno della timeline alcune funzioni in più ad esempio appunto sull'utilizzo di delle tracce eh, per fare delle sovrapposizioni qualche controllo in più sugli effetti ma eh, sicuramente sono cose che verranno col tempo Eh, per il resto ci sono tutte le funzioni di base per andare a eh, creare un video per i social che è il target principale evidentemente di questo software e mi convince molto anche l'offerta soprattutto per la versione gratuita per quello che dà rispetto alle pochissime limitazioni anche l'offerta a pagamento comunque dà diverse possibilità che sono assolutamente in linea con il target quindi dal mio punto di vista è un software che consiglierei se qualcuno si sta avvicinando alla produzione di video ha bisogno di uno strumento molto semplice per fare appunto dei montaggi ovviamente essendo gratuito vi consiglio di provare la versione gratuita di farmi anche sapere nei commenti cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video